Xavier. Bonjour Pablo. Euh, en introduisant euh, Igor Tudor à la tête de, de l'équipe de l'OM, on a bien compris que vous vouliez euh, totalement changer de, de style de jeu. Euh, on passe d'un jeu de possession plutôt patient à un jeu de transition très vertical, comme, comme vous l'avez dit. Euh, je précise que ma question ne porte aucun jugement, de toute façon la saison n'a pas commencé, mais est-ce que vous n'avez pas été trop ambitieux par rapport au contexte, sachant qu'il y a la Ligue des champions, il euh, faut être prêt tout de suite. Voilà. Comment ouais, Est-ce que vous n'avez pas été trop ambitieux Bonjour. Naturellement, tout changement, il faut mettre du temps à s'adapter. Tu ne peux pas changer un athlète, il ne peut pas changer de courir des 100 mètres, d'un jour à l'endemain, demander les 1500. Tu dois passer pour les 400, après les 800, quand tu fais bien les 800, on passe à 1100. Dans le football, il y a des différentes choses. Et je le crois fièrement. La première chose, c'est que je crois que l'évolution naturelle du football, c'est vers un football plus physique, plus basé sur les transitions, plus basé sur l'intensité physique. Si on prend toutes les données de toutes les équipes de haut niveau, on a quelque chose en commun, que ce sont des données physiques très importantes. Normalement, les équipes physiques sur lesquelles elles finissent à être très performantes sur les différents championnats. On voulait prendre comme club cette direction. C'est normal de se poser des questions s'il si faut aller tout de suite, pas tout de suite. Je crois que dans le moment que tu prends un chemin, tu dois t'adapter. C'est sûr qu'on ne va pas juger les vrais Olympiques de Marseille et d'Igor Tudor dans le mois de septembre. C'est un procès. Et ça serait un peu naïf aussi de notre côté. On doit penser qu'on doit s'adapter. Mais il y a une base de construction. La base de construction, c'est un groupe de très bons joueurs qui sont finis deuxième, ont un très bon effectif. On a recruté des joueurs, que tous les joueurs qui sont arrivés sont adaptés à ces, méthodo à ces méthodologies de jeu. L'adaptation, l'arrivée des nouveaux joueurs, ça permet de mettre de la vitesse à ce type de procès. Mais nous, comme club, nous sommes les premières qui nous sommes sûrs du chemin qu'on a pris. Constant. Bonjour Pablo. Euh, il semblerait que l'une des prochaines recrues soit Jordan Verretou. Sauf que depuis hier, en réalité, il y a une affaire judiciaire qui concerne sa belle famille, qui est ressortie dans les médias, et il y a une partie de, des fans de l'OM qui, bah, du coup, n'en veulent pas. Donc c'est un jugement moral, mais j'aimerais avoir votre sentiment par rapport à tout ça. Bonjour. Il y a une question dans la vie, non C'est faire des concessions morales, de juger populairement des situations. Je pose des questions. Il est condamné Première question. OK. Sans supposition qu'il a fait quelque chose. Sans supposition. C'est quelque chose qui s'est fait. Parce que je peux faire des suppositions sur des autres choses complètement différentes. Après, après il y a des autres questions toujours. C'est se regarder dans les jeux. Être honnête. Naturellement, dans la vie, il faut avoir de l'éthique. Il faut avoir de l'éthique. Il faut avoir des valeurs. Il faut avoir toujours des choses bien faites, qui soient trois. C'est aussi dans les jugements des personnes. En rumeur, ça c'est un réflexe de la vie actuelle. Les réseaux sociaux. Quelqu'un met une chose, tout le monde doit suivre. Juger populairement quelqu'un pour une supposition, c'est juste C'est moralement acceptable Se pose tout ce type de questions. Et ça c'est la société actuelle. Il faut, il faut avoir une réflexion en général sur, 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 sur tout ce type de choses. Ça c'est mon point de vue. Il faut respecter toujours les personnes. Nico. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire sur votre intervention hier auprès du groupe Et euh, accessoirement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le, le cas de Bamba Dieng Quelles sont les intentions du club par rapport à lui En intervention face au groupe, à l'intérieur d'un groupe sportif, c'est quelque chose qui sont des codes dans la vie. Normalement, toutes les conversations privées que j'ai avec les gens, je ne dis pas publiquement. Les choses du vestiaire doivent toujours rester au vestiaire. Et ça, c'est un des codes dans une équipe de football et dans un groupe sportif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, que je considère que c'est important, c'est de nous rappeler qu'on était tout le monde ici, nous ensemble, le jour de la présentation d'Igor Tudor. Le message du club, ça ne change pas depuis ces jours. Et ça, c'était une des questions qu'il faut se rappeler tout le monde. On a parlé depuis les premiers jours d'exigence, de travail, de discipline et de tout le monde de prendre la même direction. Depuis que je suis arrivé à l'OM, 
C'était très important de nous dire une chose. Tout le monde, il doit prendre la même direction. Supporter, joueur, coach, club. Je voudrais rappeler aussi un mot que j'ai dit pendant la conférence de presse d'Igor Tudor. Quand s'est dit, et c'était la, la première question que Igor Tudor m'a posée. Où on s'est dit Il y a le club, il y a l'entraîneur et il y a les joueurs. Hier, on a rappelé tout ce, tout ce type de choses. Sur le cas individuel de Bambadien, c'est un joueur sous contrat sur le, avec le club. La performance, la hiérarchie des joueurs, c'est jugé dans les entraînements, c'est jugé dans le quotidien. Dans le football, il n'y a pas de passé. C'est maintenant, c'est le prochain entraînement, le dernier match, les prochains matchs. Qu'est-ce que tu as fait hier Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Ce n'est pas la communication publique. C'est ton performance dans le quotidien. C'est un joueur très important. On connaît les joueurs. On sait qu'on part d'un vrai talent. Un joueur avec beaucoup d'impact sur sa première saison complète en Ligue 1. Un joueur qui a de la valeur. Mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne. Mathieu. Bonjour Pablo. Euh, par rapport aux objectifs que tu t'es fixés en termes d'achat ou de vente, je voulais savoir où tu en étais de ton mercato, dans, voilà, dans quel timing, dans, à quelle étape, et si tu pouvais faire un point sur les dossiers justement... Euh Vertu, non pas les constants et, et Sanchez. Nous sommes contents du développement du, du mercato jusqu'au moment. C'est vrai, comme la dernière fois on a parlé, qu'on a plus de joueurs de ce que c'est nécessaire pour commencer la saison. On voudrait avoir un groupe avec 22 joueurs en comptant de gardiens. Ça, c'est l'objectif final pour commencer la saison, pour, pas pour commencer la saison, pour finir le mercato, pour euh, le 1er septembre. L'objectif, c'est que le groupe de l'équipe première soit de 22 joueurs. C'est pour ça qu'on peut faire les comptes avec les joueurs qui doivent arriver et les joueurs qui doivent partir. C'est vrai qu'on a besoin encore des joueurs qui arrivent, parce qu'on veut mettre de la vitesse à tous les procès, qu'on a parlé des changements d'un style à l'autre. Mais c'est aussi la vérité qu'il faut faire sortir des de joueurs. Quelques mouvements ça, se rapprochent dans, dans le mercato, mais c'est aussi vrai que le mercato s'est ouvert jusqu'à 31 août et on, doit, et on doit continuer à développer notre stratégie. Et la deuxième question, c'était... Je n'aime pas parler des joueurs individuels, comme toujours j'ai dit que vous me posez, on parle de des joueurs de niveau international par de Jordan Beretout, qui depuis 5 ans, qui est performant dans un championnat exigeant comme l'italien. Il a fait des actuations à la Fiorentina, à la Rome, de très haut niveau. Alexis Sanchez, c'est quelqu'un, il regarde son historique et son actuel. On parle d'un joueur de très haut niveau. Et de très haut niveau, qui a gagné dans tous les pays où il a, où il a joué. Avec un niveau d'adaptabilité à l'effectif actuel qu'on a, important, selon ma opinion, mais ce sont des joueurs qui sont encore sur contrat sur les autres, sur, dans ces cas, la Rome et Inter, et on doit respecter toujours la choix de chacun des clubs. Allez, on termine avec toi, Morad. Bonjour, Pablo. Alors, euh, bon, je vais faire un peu une petite conclusion. Donc, on a déjà parlé du changement de, de style euh, du, avec le, le changement de coach. Il va y avoir au moins 10 nouveaux joueurs aussi euh, cet été. Et vous nous parlez beaucoup d'un projet global depuis que vous êtes arrivé, mais est-ce que, est -ce que cette intersaison ne met pas un peu en danger ce projet global N'y a-t-il pas trop de changements Est-ce que ce n'est pas un danger pour la saison qui arrive Parce qu'il faut, euh, faut justement les absorber et réussir à, à absorber ces changements. C'est un risque mesuré. Dans le sens, on me prend en direction complète. Qu'on a décidé, qu'on a beaucoup réfléchi, où est-ce qu'on veut aller complète on veut devenir un club européen. On veut devenir un club avec un niveau d'exigence important. On veut devenir un club avec des règles, avec une culture de club important. C'est comme ça que tu construis les projets. C'est comme ça que les clubs italiens se sont construits dans l'histoire. C'est comme ça que beaucoup de clubs espagnols se sont construits pour arriver à avoir des <coughs> performances sportives. Notre objectif, c'est avoir une performance sportive pérenne, basée sur la durée, 
pas quelque chose d'avoir un très bon résultat, comme on a fait la saison dernière. Être content avec ça. Je ne suis pas content avec soi. Je suis content d'avoir chaque saison meilleure de l'intérieur, chaque saison qui était à construire un projet, chaque saison avec un niveau d'exigence supérieur à ce qu'on avait dans le passé. Ça, c'est la chose importante. C'est un risque, parce que tout changement, il y a un risque. Mais si on parle d'un changement qu'on croit, après le temps, il va juger, comme à tout le monde. Mais on croit que ce type de changement, ça sera le changement qui va nous donner un club encore plus stable et encore plus compétitif. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous côté Borpelouse pour les photos avec le président et les joueurs. Merci beaucoup.